这个古董展会每年只有三次，可以遇到平时很难见到的稀罕东西。可爱。展会地址虽然有些偏，但是交通很便利。从京都竹田站坐展会提供的免费班车，十分钟就到了。第八十六届古董展会的第一天，来的比较晚。现在看来人挺多的。今天不知道能淘到什么好东西。嗯，但是这次摆的不一样，有点不认识。那边展出过。哦，这个，这个呀，哦，这个。哦，这个清楚了。对。哇塞！哦，它还挺完整，里边还有个小盖儿，嗯，还不错的。从那个四万五千円。これでも珍しいですけどね。こう形が。ああ、だから物は真面目なものですよ。すぐすぐですね。古稀茶入，大家都在找，现在价格越来越贵了，而且市面上现在越来越少了。形がね、増収型で形が綺麗なんですよね。形状很美。形が綺麗。うん。いいでしょ、形がね、サイズは。はい。これはね、バッグ。为什么古人特别喜欢用锡罐来保存茶叶呢？因为锡的抗氧化性很强，透氧率低，作为金属有很好的传导性能，可以长时间保持恒温，但是偏凉的状态，没有一点金属气味，特别适合茶叶长时间保鲜，尤其是对绿茶和乌龙茶非常好。对于现在来说，不需要放在冰箱里了。这次淘的还有一个青花溪口红紫图案的茶叶罐。你看，这是板的。老板说上面是银的，底下是铜的。啊，我喜欢这个。啊，那这个特别贵。这是喝茶的。土土茶是什么意思？嗯，不知道。啊，那哈，哇，富拉瓦的，哈纳的，乌米兹亚里的。啊，哈纳的。嗨。哦，给花浇水。那个，これ木になってるんです。嗯，很好。はい。綺麗な。綺麗でしょ。珍しいんです。珍しい。香川県の、はい。これ、これ茶碗。ここ、これは、これは同じ人で、一緒に買ったんですよ。同じ人。同じ作家さん。对，很漂亮，不是，它就是漆器，漆割这茶金的这么一个漆器的，这个很漂亮。做很，他是有名的作者。江江戸時代の後期古いんですよ。あ、面白いです。神戸人形っていうんです。おもちゃですか？おもちゃです。からくり人形。玩具？就是以前小时候小孩的玩具。こ,ここでね。ここで。あ、啊、这太可爱了。可愛い,い。はい。古いんですよこれ。はい。もうあの。あの二百年二百年以上経ってます。ああ、やばいね、いるさ。ああ、ちょっと好。上上海とかなんだ。モールですね。かけ花にきも。ああ、かかけもできるし、おきもできる。花花花入れです。花入れ。ああ、こんな感じ。それね、あのメメニガラスが入ってるんですよ。メニガラスが。ちょっといいのでちょっと値段が気持ちちょっとするんですけど、それ四万円。四万。はい。可愛らしいですけどね。いいでしょう。可愛らしいです。はい。あ、特殊的那种玻璃、以前の。明治時代の。明治ぐらいだと思います。はい。在明治前后的。对。このちっちゃいのがこれです。これがこれ。東米十一代。こちらも確か。これはあのこういう人ですね。はい。
我觉得这个特好。对，我觉得这个好。嗯。これがこれですね。これがこれ。わかりました。はい。这个好，你觉得是吧？我个人喜欢这个，嗯、这个，勇士啊什么的，这个啊，是这个呀？哦、嗯， oh, 对，这个好。有名的什么的？十一代。对。托克，淘气。这个。这个感觉更加那种沧桑。又在那个还自己的个。嗯。颜色啊什么的。这个感觉有趣一点哈。对，这造型是这样。你可以看一下。里面感觉有金。嗯，金的。嗯，它金。金箔を置いてるんですけど、もともとあの。金箔。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。韓国。哎呀，印尼的，双印尼的。これはあの仏教の仏。ちょっと古い直しはあるんですけど、ここにこここことか、ちょっとこうあた直しはあるんですけど、でもあの水は漏れない。啊，我是吴晨，现在是京都第八十六届古董展会，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道；如果您需要购买，请在评论区留言。就是在那个新泻十九。对对对，刚刚走，刚走啊！一会儿跟他联系一下，今天没联系。六万这个是吧？嗯。银的，这个好看，这好看。你是个妖怪形象。嗯，这个是钱包上面的那个扣。对。嗯。店主说这是个专门吃人的妖怪，叫山老，挺吓人的，还专门在手机里找这个图，说让我看看。这都我自己留的。看，他们就把孕妇掉下来了。好吓人啊！这不是跟那谁一样，跟那个。汉尼拔似的，汉尼拔不是把人吊着吊床上，嗯，拿刀一划，他在磨刀，真坏啊！嗯、但是反正《源氏物语》中的一个故事，家是吧？嚯、哦，又上好东西，这枕头看着挺贵，和你起吗？这位叫大褶子，九学博士，律师专家，以前做过一期关于他的采访。啊，拍你半天吗？还、啊啊、不好意思，我没看到。没事，你聊吧。拍新的时代的样子，他们说的，可能可能有那啊，那你看一下啊。那是个老货，但是价格价格太高了，价格他认为是元代的，就这个是清代典型清代的东西。多少钱呢？还有一百多万。哎呀，<笑>但是看着很好哎。对，东西是老的，但是，就是它这些东西其实是不值钱的，只有这个，但是这个价格高的离谱，嗯，价格高的太离谱。再见，再见。我喜欢那个枕头，一百万。啊，是吗？嗯，宋代的。咱俩这眼光都越来越。这个我特别喜欢。哪个？枕头。枕头啊，就大鲶鱼似的那个。哦，那个那个。马库拉。哦。那个我很。那是个虎。哎呀，多姐别拿了，十五万，别脆了。罗马的我要吃。不是。罗马的，罗马的。对对对，罗马。它，我跟你说，就是这样的保存非常完好的这样的东西不懂，就是它这个蛤蜊光，我们讲啊，就是蛤蜊光，就是行内一般蛤蜊光，就就是那种。有点像七彩的那种光，对对对，它它就是就是长时间在土里之后形成的一种类似于钙化的东西，年代的那种，对，现在是做不出来的。哦，之前买过那个，之前买过那个，那个小孩的锁，啊，玉锁，对，玉锁，就是清代的东西，而且这个它不是精工，但它要十万，就价格太高了。
，价格太高。但挺完整的哈，完整的。像这个翡翠的这个品种，品质就很很很普通很普通。他是专家，<笑>大褶子是玉石专家。这个以前应该是个帽证或者腰带板，然后他现在就是那一套没有了，然后他就做了一个这个，这都是后箱的，哎、对，就就不是原装的，咱们，对，那<笑>要就是要这块东西，对，要其实就这块东西，但他这个有柳，有柳，你看，那这东西老就一眼老，其实这种料子在清代其实是很好的，嗯嗯，就这一看品品质就比那好太多了，对，对这种东西在清代就是很很老的料。有个朋友喜欢这个唐三彩，我问问价格。这不是唐三。后来问出来，这个价格是二十五万。嗯唐三彩じゃなくて、唐三彩、唐三彩、すみません、可愛いです、うん、可愛いです、なんかすごいですよ、中国何十回も行って。何十回？あ、そうですね。中国好きなの。なんか仕事もそうでした。うん。这是咱们中国清代的龙袍，价格是几百万的。こういうもの、社長は三十年ぐらいかかった。三十年ぐらいかかった。一九二九年到三几年？特重。一打能出来啊？这个三十万。手感特别重，铜的吧里边？对，应该是。这边是铜的，这边不是，但是它鞋特漂亮。特别漂亮，很少见。外面感太强了，这设计太棒了。那个关键是还带个盒。哦，原盒都有。哦，这个是这个盒子是吧？你看里边清楚吗？看一眼。清楚。我看您这个画也好看，那水彩吗？铅笔，那些钢笔、钢彩这个，应该是一个版画吧？我觉得那应该是一个版画。哦，画的挺，新疆一个，是新疆还是哪儿？我不知道，没看出来，不懂的。你们几个？你们是阿里哇？西乌鸡呢？这个西乌鸡，周边的那个西乌鸡，没没吃那些啊？因为太新了，古米那个呗。这是做出来的，不是使用痕迹。挺好看的哈。感谢大家的收看，请大家继续关注，斩换下一集。